नमस्कार बंधुरा आज हमें चले सम्पूर्ण नतून एक भिडियो नहीं आज हमारा राय मार्टिने प्रश्न विचित्रा थे क्लस सेभनर मडल कोश्चन पेपर सेभेन नहीं हमें आज डिसकस करब तो प्रथम ही देखो हमारा समय नष्ट ना मूल आलोचन चले जाब प्रथम रिडिंग स्किल सीन अंशी एक देखे नब एवं तर सीन अंश के देा प्रश्नगुल समाधान करब तो हमारा सरसर प्रश्न उत्तर पर्व चले जा तुम्हारा ये पैसेजी एखे दिए पैसेजी तुम्हारा एकटू पड़े ने तरपर ही प्रश्नगुल उत्तर देर चेषा करो तो हमें इखने उत्तरगुलो समाधानी कर दीची देखो ए दागे जेटा बला रही है रईट टी फर ट्रु एंड ए फर फल्स स्टेटमेंट इन द गिभन बक्सेस प्रोभाइड सपोर्टिंग सेंटेंस फ्रेज वार्डस तो ये दो ट्रु फल्स दे रही है ए सपोर्टिंग स्टेटमेंट ही करते हुए तो प्रथम देखो प्रथम जो प्रश्न आखने से एवरी ओन इन द क्लस गट एस्ट्रोनिस एज द बय जाम्पड एंड लैंडेड इन फ्रंट अब द टीचार तो कि बोलते देखो क्लस सकल ही खूब अबाक हो गई जख बालकटी लाफी उठे एवं टीचारे सामने गए नेमे तो वाक्यटी देखो एवं ये वाक्यटी देखो पास बक्स चिन्ह दे रही है टू फल्स लिखते हैं द्वित प्रश्न एक बार देखे नहीं देखो तरह उत्तरगुल एक बारे आलोचना कर देव द्वित प्रश्न देखो द बय वज फिलिंग लेजि दैट मर्निंग तो देखो कि बे बालकटी ओ दिन सकाल बेला खूब ही अलस अनुभव कर देखो ये दूटी प्रश्न उत्तर ए सपोर्टिंग स्टेटमेंट एक पताये एक खाता तुले तुम्हारा ओखान एक देखे नाओ तो देखो एखे प्रथम जी प्रश्न से जाए फल्स ए सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखो ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट ही एवरी ओन वज एस्टनिस्ड बिकज द बज आर्म हैड स्ट्रेसड अबाउट फोर इयार्स विफोर टाचिंग द बुक तो ये हो जाए सपोर्टिंग स्टेटमेंट तो द्वित जो वाक्यटी देखो से वाक्यटी हो जाए ट्रु ए सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखे नाओ सपोर्टिंग स्टेटमेंट है द बय हु हिल लेजि दैट मर्निंग डिड नट मुव फ्रम हिज सीट एरपर देखो कि बेर दागे देखो फिल इन द फलोईंग चार्ट उथथ इनफरमेशन फ्रम द टेक्स तो ये एक चार्ट दिए जे ये चार्ट पूरण करते बोले हमारे टेक्स के तथ्य नहीं तो बा दिखे देखो कस अर्थात कारण एवं डान दिखे देखो इफेक्ट अर्थात फल तो देखो प्रथम कसर घर टी अर्थात कारण घर टी फाँका दिए इफेक्टे लेखा देखो द टीचार आक्स द बय टू फेच द बुक फ्रम द कपबोर्ड तो टीचार अर्थात शिक्षक बालकटी टू फेच अर्थात आनते बीटी फ्रम द कपबोर्ड अर्थात आलमारी थे द्वित देखो कजे जैगे कजर घर टी देा रही है से दिया हि वज द जिन से ऐलेटी एक जिन तो ये इफेक्टे कि लिखते है तो देखो अभी उत्तरगुल एक खत तुले नहीं देखो प्रथम जो प्रश्नटी कज दे घर टी लिखते हो तो सठिक उत्तर हो जाए कजटी हो जाए दि कपबोर्ड स्टूड एट द फार एंड अब द रूम अर्थात कपबोर्ड अर्थात आलमारीटी रूमे अनेकटा दूरे छो से ही शिक्षक से बालकटी के आनते बोले और द्वित देखो इफेक्ट इफेक्टे उत्तर लिखते हो तो इफेक्टे उत्तर हो जाए देखो दैट वज द रिजन फर हिज बिंग गुड एट गेम्स एंड एक्सारसाइजेस हुईच रिक्वयार्ड ग्रेट एबिलिटी अर्थात से जिन हार जो से गेम्स ए स्पोर्ट्स ए खुबी भलो छो जगह प्रचुर शारिक सक्षमतार प्रयोजन छो एरपर देखो रिड द फलोईंग पोएम तो ये एक कविता दिए कविता तुम्हारा एक पढ़े ने सरसर तुम्हारे एकदम प्रश्न उत्तरगुल समाधान कर दीची तो देखो प्रथम ए दागे कि आमप्लीट द फलोईंग सेंटेंस उथथ इनफरमेशन फ्रम द टेक्सट अर्थात कविता के सठिक तथ्य नहीं पूरण करते अनुष्ठानगल पूरण करते तो प्रथम प्रश्न देखो प्रथम प्रश्न दिए जाए द बार्डस अब द बुज सिंग टू द अर्थात झोपझाड़ पाखीगुल गान गाय कहर संगे संगे ना बेल्स चेयरफुल साउंड अर्थात बेलर घंटाध्वन घंटाध्वन जो आनंदमुखर जो शब्द तरह संगे संगे झोपझाड़ी पाखीगुल गान गाय तो सठिक उत्तर हो जाए बेल्स चेयरफुल साउंड द्वित प्रश्न देखो ओल्ड जो सीट्स एम डैश तो ओल्ड जो कहर मध्य बस तो उत्तर जाए देखो ओल्ड जो सीट्स एम द ओल्ड फोक परवर्ती प्रश्न देखो तीन नम्बर द ओल्ड मेन हैड सार जयस हुईन डैश तो सठिक उत्तर एखे हमें करब देखो द ओल्ड मेन हैड सार जयस हुईन दि ओर अल गार्लस एंड बस 
পরবর্তী দেখো বিয়ের দাগের যে প্রশ্নগুলো দিয়েছে অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন হিসেবে প্রশ্নগুলো উত্তর দাও তো প্রথম প্রশ্নটি দেখো হোয়েন ডু দ্য চিলড্রেন ফিল টায়ার অর্থাৎ কখন শিশুরা ক্লান্ত হয়ে যেত বা ক্লান্ত অনুভব করত দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখো হুইচ আর দ্য টু বার্ডস মেনশন ইন দ্য পোয়েম অর্থাৎ এই কবিতার মধ্যে দুটো পাখির উল্লেখ আছে সেই দুখানা পাখির নাম কি তৃতীয় প্রশ্ন দেখো হোয়াট ডু দ্য মেরি বেলস ওয়েলকাম তো মেরি বেলস অর্থাৎ যেখানে ঘণ্টাধ্বনি কথা বলছে সেই মেরি বেলস কিসের ওয়েলকাম করে অর্থাৎ কোন জিনিসটাকে স্বাগত জানায় এবং চতুর্থ প্রশ্ন দেখো হোয়াট ডু দ্য চিলড্রেন ডু হোয়েন ইভিনিং ডিসেন্ট অর্থাৎ শিশুরা যখন সন্ধ্যা নেমে আসে তখন শিশুরা কি করে তো এই চারটি প্রশ্ন আমরা একবারে উত্তরগুলো একটু আলোচনা করে দিচ্ছি দেখো তো প্রথম যে প্রশ্নটি ছিল তার উত্তর হয়ে যাবে দেখো দ্য চিলড্রেন ফিল টায়ার্ড হোয়েন দ্য সান ডাস ডিসেন্ড অ্যান্ড দেয়ার স্পোর্টস হ্যাভ অ্যান্ড এন্ড অর্থাৎ শিশুরা ক্লান্ত অনুভব করে যখন সূর্য অস্ত চলে যায় এবং তাদের খেলাধুলাও শেষ হয়ে যায় দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি ছিল তার উত্তর দেখো অর্থাৎ এখানে দুটি পাখির নাম জানতে চেয়েছিল তো প্রথম দেখো উত্তরটা দেখো দ্য স্কাইলার্ক অ্যান্ড থ্রাস আর দ্য টু বার্ডস মেনশন ইন দ্য পোয়েম অর্থাৎ স্কাইলার্ক এবং থ্রাস হলো দুটি পাখি যাদিকে এই কবিতার মধ্যে উল্লেখ করেছেন কবি তৃতীয় যে প্রশ্নটি ছিল তার উত্তরটি দেখো দি মেরি বেলস ওয়েলস ওয়েলকামস দ্য সিং অর্থাৎ মেরি বেলস কাকে ওয়েলকাম করে না স্প্রিংকে অর্থাৎ বসন্ত ঋতুকে মেরি বেলস ওয়েলকাম করে চতুর্থ যে প্রশ্নটা ছিল দেখো তার উত্তরটা হয়ে যাবে দি চিলড্রেন আর রেডি ফর রেস্ট রাউন্ড দ্য ল্যাপস অব দেয়ার মাদার হোয়েন ইভিনিং ডিসেন্স অর্থাৎ যখন সন্ধ্যা নেমে আসে শিশুরা প্রস্তুত হয়ে যায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তাদের মায়ের কোলের চারিপাশে এরপর দেখো তিনের দাগের কি আছে রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ অর্থাৎ এখানে একটি আনসিন প্যাসেজ দিয়ে আছে এবং আনসিন প্যাসেজটি এর পর কিছু প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে তো দেখো তোমরা আনসিন প্যাসেজটি একটু পড়ে নেবে আমি উত্তরগুলো তোমাদের এখানে সমাধান করে দিয়েছি মাত্র দেখো এ দাগের কি বলেছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট অর্থাৎ টেক্সট থেকে অর্থাৎ তথ্য অর্থাৎ এই প্যাসেজটি থেকে তথ্য নিয়ে এই শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে তো দেখো প্রথম যেটি ছিল উই শুড ক্রস দ্য রোড হোয়েন ড্যাস তো উই শুড ক্রস দ্য রোড হোয়েন দ্য ট্রাফিক লাইট ইজ গ্রিন তো আমাদের রাস্তা পারাপার করা উচিত যখন ট্রাফিক যে লাইট আছে রাস্তার যে লাইটগুলো আছে সেটা যখন গ্রিন থাকবে দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখো মেনি অ্যাক্সিডেন্টস অকা অকার বিকজ অনেক অ্যাক্সিডেন্টই ঘটে কারণটা কি তো কারণটা হচ্ছে উত্তর হয়ে যাবে দ্য ভিকটিমস ইজ ডেট কারণ ভিকটিমরা অর্থাৎ যারা বিপদে পড়ছে তারা ইতস্তত বোধ পড়ে তারপরে প্রশ্ন দেখো তিন নম্বর প্রশ্ন দ্য গেম ইন হুইচ পিকু হ্যাজ মাচ ইন্টারেস্ট ইন ড্যাজ তো এখানে পিকু কোন খেলাটায় বেশি ভালোবাসে তো সেটা উত্তর হবে ফুটবল পরবর্তী পরবর্তী আমাদের প্রশ্নটি দেখো চার নম্বর প্রশ্ন উই শুড ওয়াজ হ্যান্ডস প্রপারলি উইথ ড্যাজ তো আমাদের আমাদের হাত কি ধোয়া কি দিয়ে ধোয়া উচিত সত্যি উত্তর হয়ে যাবে শোপ তারপরে পঞ্চম শেষ প্রশ্নটা দেখো উই শুড নট গবেল আওয়ার ফুড বিকজ ড্যাজ উই শুড নট গবেল আওয়ার ফুড বিকজ দ্য ফুড উইল নট বি জাস্ট অর্থাৎ আমরা যদি তাড়াহুড়ো করে খাই তাহলে আমাদের খাবারগুলো হজম হবে না এরপরে দেখো বিয়ের দাগে যেটা দেওয়া রয়েছে ফিল ইন দ্য ফলোইং চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট অর্থাৎ এখানে একটি কজ ইফেক্ট একটি চার্ট দেওয়া রয়েছে তো প্রথমে দেখো কজের করে দেওয়া রয়েছে ইগনোরিং দ্য ট্রাফিক রুল অর্থাৎ ট্রাফিক রুল ইগনোর করলে এর ফলাফল কী হবে দ্বিতীয়টি দেখো ইনভাইটেশন টু ডিজিজ অর্থাৎ ইনভাইটেশন টু ডিজিজ মানে অর্থাৎ রোগে আমন্ত্রণ করা কী কারণের জন্য রোগে আমন্ত্রণ করানো হয় সেটা লিখতে হবে এই ঘরটি তৃতীয় দেখো হেজিটেশন অন দ্য রোড রাস্তার মধ্যে হেজিটেট করলে অর্থাৎ যা সেই ইতস্তত বোধ করলে তার ফলাফল কী হবে সেটা এই ঘরটা লিখতে হবে তো দেখো এই তিনটি প্রশ্নই আমরা একটু পাতার মধ্যে তুলে নিয়েছি তো দেখো প্রথমে যে ইফেক্টটি লিখতে হতো সেই ইফেক্ট হিসেবে লর্ডস অফ অ্যাক্সিডেন্ট টেক প্লেস অর্থাৎ অনেক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটবে এর ফলে আচ্ছা এরপরে দেখো দ্বিতীয় যে প্রশ্ন ছিল কষ্টে লিখতে বলেছিল নট ওয়াশিং হ্যান্ডস প্রপারলি উইথ সোপ অর্থাৎ সাবান দিয়ে হাত না ধোয়ার জন্য আচ্ছা তৃতীয় যে যেটি লিখতে হতো সেটা হচ্ছে ইফেক্টটি লিখতে হতো তো দেখো লর্ডস অফ অ্যাক্সিডেন্ট টেক্স প্লেস এটা প্রথমটি এবং তৃতীয়টি একই উত্তর হয়ে যাচ্ছে তবু এটি উত্তর হবে এরপরে দেখো শের দাগের অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স অর্থাৎ নিচে প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে বলেছে দেখো হু ওয়াজ পিকু তো পিকু কে হোয়াই ওয়াজ হি ইজ আইন হারি অর্থাৎ সে তাড়াহুড়ো করছিল কেন দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি ছিল দেখো হোয়াট হ্যাজ পিকুস টিচার টোল্ড দেম অ্যাবাউট ইটিং হ্যাবিটস তো পিকুর যে শিক্ষক তাদেরকে কি বলেছিল ইটিং হ্যাবিটস সম্পর্কে মানে খাওয়ার অভ্যাস সম্পর্কে কী বলেছিল তো দুটি
মাঠে ফুটবল নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে তৃতীয় যে প্রশ্নটি ছিল দেখো তার উত্তর যাবে পিকুস টিচার টোল দেম দ্যাট দে শুড চিউ দেয়ার ফুড ওয়েল অ্যান্ড ইট স্লোলি অর এলস দ্য ফুড উইল নট বি ডাইজেস্টেড দে শুড ড্রিঙ্ক ফ্রম দেয়ার ওন গ্লাস অ্যান্ড ইট ফ্রম দেয়ার ওন প্লেট দে শুড নট ফিল দেয়ার ওন মাউথ উইথ টু মাচ ফুড অ্যাট এ টাইম তো এই ছিল আমাদের মডেল কোয়েশন পেপার সেভেনের সিন এবং আনসিনের প্রশ্ন উত্তরগুলো